Cześć, witam z Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj zdecydowałem się na wprowadzenie do Console Edition konsoli PlayStation 3. Czy konsola PlayStation 3 to retro? Ciężko powiedzieć. Jednakże gra, o której chcę Wam powiedzieć, Resistance, The Fall of Man, ma już, słuchajcie, dzisiaj 11 lat. 11 lat minęło od premiery tej gry. Czy to już możemy uznać za retro? Może jeszcze trochę za mało, niemniej jednak bardzo chciałem już od dłuższego czasu wprowadzić bibliotekę gier z PlayStation 3, żeby mieć troszkę takie zróżnicowanie tych wszystkich materiałów, bo wszystko ogrywamy oczywiście na oryginalnych teraz konsolach, na PlayStation 2, na Gamecube'a, a PlayStation 3 wydaje mi się, że będzie takim fajnym oddechem. Oczywiście nie zamierzam omawiać jakiejś super ekstra nowości na PlayStation 3, tylko raczej te gry z początku e, życia PlayStation i potem w trakcie powiedzmy kolejnych lat będę się przesuwał coraz dalej, coraz dalej, ale też to nie będzie tak, że nagle e, wyskoczę Wam z recenzją, nie wiem, Far Cry'a trójki czy, czy jakichś innych tytułów, które są w miarę nowe. Z Resistance Fall of Man jest ciekawa historia. Wiąże się właściwie kilka ciekawych historii. Jakiś czas temu, taka, taka anegdotka, nie wiem, dwa lata temu, trzy lata temu, ktoś do mnie napisał maila, jakiś młodszy chyba widz, i zapytał się, czy znam jakieś fajne FPS-y na PlayStation 3 i czy bym mógł mu podrzu podrzucić tytuły, tytuły. No i tam mu podrzuciłem w tych tytułach, no i między innymi podrzuciłem trylogię Resistance. I ten człowiek do mnie odpisał, że o tej nigdy nie słyszał o tej grze. Nie wie co to jest. I to mi albo i to mi uświadomiło, że albo ta gra już jest taka stara, albo tak o niej świadomość gdzieś zaniknęła, że już mało kto tą grę kojarzy. Oczywiście druga i trzecia część były bardziej znanymi tytułami, bo już PlayStation było popularniejsze, to raz były o wiele lepszymi grami, natomiast Resistance The Fall of Man była grą, która była tytułem startowym. Została ona stworzona przez Insomniac Games, którzy słyną m.in. z Ratcheta i Klanka. Natomiast Resistance było jedną z pierwszych gier, jaką odpaliłem na PlayStation 3. Pamiętam, że moja PlayStation 3, którą kupiłem sobie w bundle, miała dwie gry. Motorstorm i Resistance. I... Pamiętam, że pierwszy raz, gdy przy, przyniosłem konsolę do domu, nie miałem jeszcze wtedy telewizora LCD, podpiąłem to pod tuner telewizyjny pod Avermidie, odpaliłem motor Storma, pograłem, mówię, ok, 2 na 10. E, wiązało się to z tym dlatego, że podpaliłem to przez tuner telewizyjny, więc to działało chyba w 480p. E, moje... Mój, mój, e, moje, moje, moje nastawienie zmieniło się całkowicie, gdy odpaliłem to na telewizorze. Wtedy mieliśmy telewizor HD Ready Samsunga 32 cale. Gdy odpaliłem to i zobaczyłem, jak to wygląda w tej wyższej, wyższej, wyższej rozdzielczości, w 720p, no to wtedy odpadłem. Odpłynąłem całkowicie. Mówię, jaki to jest mega, super, ekstra szalone, nie? E, no i drugą grą, która była w zestawie, był Resistance. I Resistance'a nie odpalałem na konsoli jeszcze na yy, przez tuner, tylko odpaliłem już ją na yy, telewizorze yy, HD Ready. Yy, no i tutaj yy, yy, nie wiem, czy tak było. Ogólnie jest takie przeświadczenie, że Resistance miał być odpowiedzią na Gears of War na Microsoftcie, yy, na konsoli Microsoftu na Xboxie. Gears of War okazał się mega hitem, ale to też była niesamowicie dobra gra. Bardzo dobrze zaprojektowana, z rewelacyjnymi pomysłami jak dla mnie. Pomimo, że ona brała formułę strzelanki, zwykłej strzelanki, te elementy, które były dodane, były tak fajne i tak super i to wszystko się tak składało w jedną taką całość spójną, że wyszła gra absolutnie rewelacyjna. No tutaj wspomnę o tych rzeczach. Pamiętam, że jechałem kiedyś samochodem i to było niedługo po premierze Xboxa i w radiu leciał jakiś taki taka audycja o grach wideo. Nie wiem, no nie pamiętam na jakim radiu już teraz, nie, nieistotne. I oni mówili o tym właśnie yy, Gears of War, nie? I to było tak, oni tak się strasznie tym podniecali, 
Ja wtedy nie miałem Xboxa i nie za bardzo rozumiałem, czym oni się podniecają. Dopiero w pierwszego Gears of War zagrałem na Windowsie, na PC, kiedy została, został wypuszczony port. Zrozumiałem wtedy, że te wszystkie elementy, które były dodane, one były, to była kosmetyka, tak? Aktywny reload, który nie jest tylko jednym naciśnięciem klawisza, ale jakby angażuje Cię do samego procesu przeładowywania broni. Przyklejanie się do osłon, które nie było w sumie nowe, bo pojawiło się już to dawno temu w takiej grze, która się nazywa Kill Switch. Ale tutaj było to fajnie zrobione, że mogłeś biec i od razu postać się przyklejała do, do, do murka. Albo to, że gdy biegniesz z Markusem, kamera obniża się do poziomu jego łydek i daje Ci taki w pewien sposób pewien efekt, jaki został uzyskany w szeregowcu Ryanie, czyli że jakby jesteś w samym sercu bitwy, ta kamera się jeszcze tam trzęsła, no było to niesamowite, to były, to były niuanse, to były niuanse, które były taką, można powiedzieć, kosmetyką, ale niesamowicie wpływały na samą radochę gry. Podobało mi się też to, słuchajcie, że gra była wręcz monochromatyczna, pozbawiona całkowicie koloru. Ok, dlaczego mówię o Gears of War, skoro powinienem mówić o Resistance. Bo Resistance miał, tak jak mówię, przeświad... było takie, jest takie przeświadczenie, było już takie przeświadczenie, że to miała być odpowiedź na Gears of War. I niestety, no nie pykło. No nie pykło. O ile druga część Resistance i trzecia część to rewelacyjne gry, o tyle pierwsza była średniakiem takim kiepskim. Kiepskim. Gdy pierwszy raz odpaliłem na PlayStation Resistance, pograłem, stwierdziłem, no okej, okay, nie jest to Call of Duty, do pogrania. Im dalej brnąłem w fabułę, w historię, tym mniej mi się ta gra podobała i w pewnym momencie sam siebie zapytałem, czy tego oczekuję od potężnej konsoli PlayStation 3. No nie bardzo. Oczekuję czegoś zupełnie innego. Oczekuję dużych otwartych przestrzeni, epickich bitew, czegoś po prostu fajnego. Coś, co sprawia, że chwytam zapada i się strasznie jaram, że gram w nową grę na PlayStation. Natomiast Resistance nie dał mi zupełnie żadnych takich odczuć. I chociaż będzie tutaj ta... ten odcinek będzie mocno... Yy, krytykujący tą grę, to musicie mieć świadomość, że druga i trzecia część Resistance wypadły naprawdę nieźle. Zacznijmy od tego, że to co, może od tego co mi się w Resistance podobało, podobał mi się całkiem setting historii, bo została ona w alternatywnej historii umiejscowiona, gdzie nie wybuchła druga wojna, a ludzkość zaatakowała właśnie obca rasa Chimera, która całą Europę zalała, no i tamte niedobitki jeszcze z tą Chimerą walczą z wykorzystaniem broni, która była dostępna w latach, czyli w czasach II wojny światowej. Wcielamy się w postać yy, Natana Hale'a chyba, o ile dobrze pamiętam. Nathan Hale, który jako jedyny przeżywa atak Chimery, znaczy yy, przeżywa, bo ta obca rasa jakby porywa tych ludzi i mutuje ich na swój sposób i Heilowi się udaje to przeżyć i staje się taką hybrydą, pół człowiekiem, pół chimerą, która zaczyna go powoli jakby gdzieś tam w środku pożerać, tak? Także jest on jakby postacią taką, takim można powiedzieć super bohaterem, tak? Sam setting był ok, sam setting był całkiem fajny, natomiast problem był z bohaterem, bohater był zupełnie nijaki. Dzisiaj grając nadal uważam, że ten postać ma tyle co, nie wiem, mój stołek, który stoi w kiblu, zupełnie postać całkowicie nijaka. Jeżeli przyrównać to do Markusa Phoenixa, który był chodzącą baryłą testosteronu i charyzmy, to Natal Hale to jest w ogóle, wiecie, niegodny mu nawet butów czyścić jęworem. Także postać była całkowicie absolutnie jakaś taka nieciekawa. Tak? Setting był ok, ale to i tak wydaje mi się, że wygrywał jednak Gears of War. Ciekawostką natomiast jest to, że e, z, o ile dobrze pamiętam, z Girsami była jakaś taka chryja, że tam działo się w jakiejś katedrze i oni to pokazali, i tam było coś i tutaj próbowałem zrobić to samo i zrobiono katedrę chyba w Manchesterze i też była jakaś taka chryja, ale to było takie, wiecie, takie, takie słabe, nie? Takie, takie żerowanie na, na, na jakby na jakichś takich 
tanich szokerach, tanich jakichś sensacjach. To zupełnie tutaj zupełnie to nie wyszło. Natomiast no, jeżeli chodzi o dalej, zajmijmy się settingiem, no, wyglądem przeciwników. Chimera wyszła całkiem ok, same te mutanty wyglądały całkiem dobrze, chociaż no nie, znowu nie miało startu do szarańczy, ale było ok. To co mi się też podobało w Resistensie to bardzo fajna fizyka, która zresztą i tak była świetna w Gears of War, ale tutaj faktycznie czasami zdarzały się sytuacje, że rzuciłeś granat i te, te, ta Chimera wyskakiwała, wylatywały te ciała w powietrze, to było naprawdę spoko. Czy było widać nową generację w konsol po Resistance Fall of Man? No niestety nie. Jeżeli ktoś miał PC, to już na rynku pojawiały się o wiele lepsze gry FPS, które biły Resistance'a na głowę. Lepiej to było odczuwalne w MotorStormie. MotorStorm dawał to, to poczucie tej nowej generacji, że nadchodzi coś nowego, że to jest niesamowitej. MotorStorm wyglądał i grało się w niego rewelacyjnie. Natomiast Resistance był takim, takim trochę... Ja ogólnie miałem wrażenie, że ta gra powstała trochę na szybko, bo chociażby o to, że ta historia, fabuła jest jakaś taka mocno, jest zupełnie nieciekawa, wiecie, ta fabuła jest taka jakaś, ani nie ma jakichś specjalnych cutscenek, w Gearsach były cutscenki, które pchały akcję do przodu, tutaj mamy jakieś obleśne obrazki dwukolorowe z jakimś lektorem, z jakąś babką co czyta i pokazują jakieś obleśne obrazki, no powiedzmy sobie szczerze, nie tego się spodziewałem po konsoli nowej generacji, dla przykładu porównam tutaj MotorStorm, który też był tytułem startowym i kiedy odpalałeś to MotorStorma i odpalało Ci się to intro z górami skalistymi, to Ci gały wychodziły na wierzch, jakie to było niesamowicie ostre, kolorowe i piękne. No w Resistance tego nie było. Resistance yy, też mam wrażenie, że chciał troszkę zerżnąć z Gearsów i wziąć tą taką monochromatyczność. I tutaj wszystko jest jakieś szaroburo zielone, takie paskudne i brzydkie, że po prostu nawet nie chce ci się na to patrzeć. Inna rzecz, że bardzo dużo akcji przeniesie, przenosi się do ulubionych miejsc wszystkich graczy, czyli do podziemi, baz, tajnych baz, chimery. Są akcje, które dzieją się na zewnątrz. I to są te zdecydowanie lepsze momenty całej gry, ale głównie spacerujesz po jakichś ciemnych bazach, gdzie nic nie widać. Masz jakąś latareczkę, którą sobie możesz rozświetlić 2 metry dalej. Jest to po prostu nieciekawe, no. Nieciekawe i gra jest, przez to się strasznie, mi się strasznie dłużyła wtedy. I myślałem, że dzisiaj może już dorosłem, może już będzie mi się lepiej grało, ale strasznie ta gra mnie męczyła. Pod koniec ja już po prostu nie mogłem, nie mogłem już patrzeć na te bazy. Yy, wszystkie wyglądające tak samo. Natomiast Resistance ma te fajne momenty, kiedy na przykład sam początek, atak na to angielskie miasto, gdzie jest, faktycznie masz wrażenie, że trwa wojna, biegają jacyś żołnierze, wybuchy, coś. Ale to są elementy, to jest taki yy, wabik na samym początku gry. Zobacz jak będzie zajebiście, a potem, panie, potem to już jest dno i kilo muł, niestety. Także ma te Resistance fajne momenty ale jest ich zdecydowanie za mało i przez to bardziej uwypukla te negatywne elementy niestety, które no, w mojej opinii wypadły e, no, dosyć słabo. Ja się dziwię w ogóle, że... E, znaczy nie wiem jaka była popularność tej gry, ale dziwię się, że właśnie się zdecydowano na zrobienie drugiej części. Znaczy całe szczęście zrobiono drugą część, bo druga część jest o wiele lepsza e, i trzecia i to są zupełnie, zupełnie inne gry. I, ja myślę, że trochę to jest tak, że ta negatywna krytyka Resistance była na tyle silna, że twórcy wzięli sobie to do serca i naprawili wszystkie błędy, które były w części pierwszej. No może poza drewnianego Hale'a, który, drewnianym Hale'em, który jest nadal mega drewnem e, też w drugiej części, co naprawiono dopiero w trzeciej części. Niemniej, e, no jest to strzelanka FPS. Jeżeli chodzi o fajne rzeczy jeszcze, które były fajnie zrobione, ponieważ grę robiło Insomniak, a Insomniak je, to co umie w grach robić, pokazało to w raczecie, to wymyślać mega fajne bronie yy, zapadające w pamięć. I tutaj w tej pierwszej części też zrobiono kilka fajnych pukawek, które będą e, w pewien sposób ewoluowały w części drugiej w jeszcze lepsze pukawki. A więc Każda z broni ma alternatywny strzał, o ile niektóre mają, wiadomo, karabin maszynowy strzela nabojami, w alternatywnym strzale ma granaty, tutaj nic nie ma jakiegoś specjalnie dziwnego. Natomiast jedna z ciekawszych broni to bullseye, 
który wystrzeliwuje na początku znacznik, strzala alternatywny, który przyczepia się do wroga i następnie wypluwa garść naboi, które do tego znacznika lecą. Oznacza to, że może na przykład przeciwnik skryć się za ścianą i naboje będą lecieć po łuku, żeby właśnie dolecieć do tego znacznika. To był ogólnie bardzo fajny pomysł. No i drugą fajną bronią jest Auger, czyli broń strzelająca przez ściany, przez każdą właściwie powierzchnię. Jeżeli widzisz wroga za ścianą, strzelasz i te pociski jakby przelatują przez tą ścianę i rażą przeciwnika. To też było ogólnie bardzo fajnym pomysłem i też uważam, że mega fajny pomysł. Jedną z ciekawszych rzeczy w Resistance, jeżeli chodzi o gry FPS, ogólnie w grach FPS nie przepadam za rzucaniem granatów. Nie wiem, mam jakieś skrzywienie, że nie przepadam za granatami, ale w Resistance, co ciekawe, były granaty, które mnie niesamowicie jarały. Dwie... dwie... Dwa rodzaje. Pierwszy to granat zapalający, który rzucało się, on wypuszczał chmurę gazu, który w, momencie się, w pewnym momencie się podpalał, więc jak wrzucałeś go w grupę przeciwników było epicko. A drugi to granat, który nazywał się Hedgehog i to była taka kula, z której wylatywały takie kolce i przebijały przeciwnika. Niesamowicie mnie jarało rzucanie właśnie tych hedgehogów w grupę przeciwników, gdzie byli oni nadziewani tymi kolcami. To były takie fajne, fajne momenty, które fajnie grały, ale to, to było za mało, żeby uznać tą grę za jakiś dobry tytuł. I no Powiem Wam tak, w tej audycji, wrócę jeszcze do tej audycji radiowej, gdy tak sobie myślę, co oni opowiadali, jak oni się podniecali tym, tym każdym elementem girsów, i gdyby oni dostali tego rezistencji, by mieli porównać te dwie gry, to tutaj by nie mieli żadnego punktu zaczepienia, bo Gears of War miażdżył każdy aspekt yy, gry, yy, każdy aspekt produkcji, które były wspólne tak? dla obydwu gier. To Gears of War po prostu je wdeptywał w ziemię. No niestety rezistencja był taką odpowiedzią, Słabo to wyszło z paru względów, bo ogólnie też była taka tendencja, przeświadczenie w czasach PlayStation 2, że na PlayStation 2 się nie da zrobić, czy na konsole nie da się zrobić dobrych FPS-ów. I Resistance mógł być taką grą, która poka- miała zapodać kłam tej tezie. Oczywiście na PlayStation 2 było Black i Killzone, które też pokazywały, że można, ale Resistance mógł pokazać, że można zrobić fajnego FPS-a na e- konsole i niestety to nie wyszło i niestety ta gra była takim... Ja miałem ogólnie wrażenie, tak, że to był taki generyczny FPS. Taki zrobiony trochę na odwal się, bo premiera PlayStation, więc zróbmy coś. Nie za bardzo przemyślany, nie, nie do końca, nie wydaje mi się, że niedokończony. Brakowało takich paru, wydaje mi się, elementów, które w mojej opinii przy premierze PlayStation 3 były niezwykle istotne, na przykład to, że gry są na Blu-rayu, więc warto by jednak te na przykład cutscenki pokazać podobnie jak w Motorstormie w tej wysokiej rozdzielczości, żeby to było coś niesamowitego. No a tutaj dostajemy te obleśne obrazki, na których w ogóle nie mogę patrzeć, także wydaje mi się, że dziwna, dziwna to, było, dziwna to jest produkcja ogólnie i powiem Wam, że no, nadal się zastanawiam, co spowodowało, że powstała druga część, bo nie wierzę, że ta gra była... Znaczy, ona mogła być popularna, bo ona się sprzedawała w bandlach, tak? To, to tak, okej. Okay. Ale sama z siebie była taką produkcją mocno nieciekawą, mocno nieciekawą. Okej, okay, no dobra, trochę się tutaj popastwiłem na te Resistance Fall of Man, ale tutaj pragnę też zauważyć, że druga część i trzecia są mega fajnymi grami, mega fajnymi. Naprawiono większość błędów z tej części pierwszej, dodano bossów, zróżnicowanie broni, zróżnicowanie przeciwników, duże otwarte przestrzenie, mega epickie pojedynki z bossami, także to jest w ogóle zupełnie inne gry. Natomiast warto o niej wspomnieć, bo to był tytuł startowy, który miał pokazać moc PlayStation, która miała konkurować z istniejącym już rok na rynku Xboxem 360, która miała być odpowiedzią na Gears of War, jedną z uważanych na początku z życia Xboxa, jedną z na, uważana za jedną z najlepszych gier na Xboxa i dostaliśmy takie coś, co było średniakiem, co było średniakiem. Jak to wypadało na tle Gears of War, no sami możecie sobie już wyobrazić. Niemniej, czy warto zagrać dzisiaj? Tak naprawdę, jeżeli chcesz sprawdzić drugą i trzecią część Resistance, no to w pierwszą część powinieneś zagrać. No nie ma tutaj siły, ale zobaczysz jaka jest toporna ta rozgrywka w stosunku do tego, co na przykład pokazano w części drugiej. Niemniej, 
ma parę momentów. Ma parę momentów, ma parę elementów, które są dobre, ale tych lepszych elementów jest o wiele mniej niż tych gorszych. Przez co gra zupełnie została zapomniana. Dzisiaj można ją kupić nie wiem, za 10 zł chyba yy, gdzieś tam na Allegro yy, i sobie ją sprawdzić, aczkolwiek no nie jest to dobry tytuł, nie jest to dobry tytuł. Krążyły pogłoski, że pojawi się wznowiona trylogia całego Resistance, ale do dzisiaj nie ma słowa o tym, więc nie wiem czy Insomniak zdecyduje się na odrestaurowanie wszystkich części Resistensa. Jeżeli tak, niewiele tak gra zyska. No pewnie poza grafiką to nadal będą ciemne, mroczne bazy, po których krążysz w poszukiwaniu szczęścia i to jest, to jest niestety. Cześć, witam z Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition i dzisiaj Zdecydowałem się na wprowadzenie do Console Edition konsoli PlayStation 3. Czy konsola PlayStation 3 to retro? Ciężko powiedzieć. Jednakże gra, o której chcę Wam powiedzieć. 